വാട്ടർ കളർ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പം ആദ്യം കളറുകളെ പറ്റിയാണ് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാകേണ്ടത് വാട്ടർ കളർ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് എന്ന് പറയും പ്രൈമറി കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ് ബ്ലൂ യെല്ലോ ഇത് മൂന്നുമാണ് വാട്ടർ കളർ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ഈ മൂന്ന് കളറാണ് അടിസ്ഥാന വർണ്ണം പ്രൈമറി കളേഴ്സ് കൂട്ടിയെടുക്കുന്നതാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റെഡും ബ്ലൂവും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പം വയലറ്റ് വരും ബ്ലൂവും യെല്ലോയും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പം ഗ്രീൻ വരും യെല്ലോയും റെഡും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പം ഓറഞ്ച് വരും ഇതിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന ഈ കളറിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി കളർ എന്ന് പറയും വാട്ടർ കളർ ഏറ്റവും ലൈറ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കളർ വയ്ക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ഫേസ് നമ്മൾ സ്കെച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്കെച്ച് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് സ്കെച്ച് കറക്റ്റായാൽ മാത്രമേ പെയിൻറ്റിങ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ പാതി യെല്ലോയും റെഡും ഫേസിൻ്റെ ലൈറ്റ് പോർഷൻ ഏറ്റവും ലൈറ്റായിട്ട് കളർ എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് വാട്ടർ കളർ എപ്പോഴും ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡെപ്തിലോട്ടാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ രീതി എങ്ങനെയാണ് ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡെപ്തിലോട്ടാണ് വാട്ടർ കളർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഫേസിൻ്റെ ലൈറ്റുള്ള പോർഷനിൽ നിന്ന് ഡെപ്തിലോട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഡെപ്ത്ത് വെച്ച് വെച്ചാണ് നമ്മൾ പോകുന്ന മൂക്കിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട് അത് വയ്ക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ യെല്ലോയും റെഡും അതിൻ്റെ കൂടെ ബേണിസീന് കുറച്ച് പ്രഷ്യൻ ബ്ലൂവും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രീൻ ബെഡിയും ഗ്രീനും എല്ലാം കുറേശ്ശെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡിഷും ഒക്കെ കാണുന്ന രീതിയിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാട്ടർ കളർ എല്ലാം പറഞ്ഞ് മനസ്സ് ഇത് തന്നെ വരച്ച് വരച്ച് ചിത്രകല പഠിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ രീതി മാത്രമേ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പല വർക്കുകളും ഇങ്ങനെ കണ്ട് കണ്ട് ചിത്രകല പഠിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ മുടിയുടെ ഭാഗം ബന്ധപ്പെടുത്തേന് നമ്മൾ കുറച്ച് ബ്ലൂവും റെഡും ഒക്കെ കൂടുതലിട്ടു അപ്പം പ്രഷ്യം ബ്ലൂവും മജന്തയും അതിൻ്റെ കൂടെ ബേൺസീന് കുറച്ച് കൂട്ടും ബ്ലാക്ക് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഒന്നും ഡയറക്റ്റ് വാട്ടർ കളറിൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടെന്നല്ല ചിലർ ഉപയോഗിക്കും ചിലർ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ബ്ലാക്ക് ഇത് ഈ മൂന്ന് കളർ കൂടിയ ബ്ലാക്ക് ഒക്കെ ബ്ലാക്കിനോട് അടുത്ത കളർ തന്നെയാവും ബ്ലൂവും ഗ്രീനും റെഡും ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേർക്കുന്നതനുസരിച്ച് ബ്ലാക്ക് എടുത്ത കളർ തന്നെ വരും പിന്നീട് അത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത കളറ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വേണ്ട ഡെപ്തുകൾ വെച്ച് പോവുകയാണ് കളർ എപ്പോഴും ലൈറ്റായിട്ടാണ് വയ്ക്കുന്നത് എപ്പോഴും കൂടിയും തോന്നി വന്നാലേ നമ്മൾ വെള്ളം കൂട്ടി ലൈറ്റാക്കും ലൈറ്റാക്കി നമുക്ക് ബ്രഷ് കൊണ്ട് തന്നെ എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റും കൂടി ഡെപ്ത്ത് കൂടിയെങ്കിൽ തോന്നിയാൽ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് കോട്ടിങ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഡെപ്ത്തൊക്കെ വെച്ച് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കോട്ട് വളരെ എളുപ്പമുണ്ടായിരിക്കും നമ്മളതിനകത്ത് വൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല വാട്ടർ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കളറാണ് പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടുന്ന കളറാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ വൈറ്റ് ഒപ്പേക്കായിട്ടല്ല ഓയിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റും ബ്ലാക്കും എല്ലാം നമ്മൾ കൂട്ടുന്നതിന് ഒപ്പേക്കായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓയിൽ പെയിൻറ്റ് പ്രകാശത്തെ അക്രലിക് കളർ ഒന്നും പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടുന്ന കളറല്ല വാട്ടർ കളർ നമ്മൾ പേപ്പറിൻ്റെ വൈറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വാട്ടർ കളർ ചെയ്യുന്നത് അത്യാവശ്യം വൈറ്റ് പോയിടത്ത് മാത്രം നമുക്ക് വൈറ്റ് എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യാം ഹൈലൈറ്റായിട്ട് അല്ലാതെ പേപ്പർ വൈറ്റാണ് കൂടുതലും വാട്ടർ കളർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കളർ വയ്ക്കുന്നത്
നമ്മൾ കണ്ണിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ കുറേ ശേഷം എടുത്ത് വെച്ച് എടുത്ത് വെച്ച് കണ്ണ് എടുക്ക് തിരിക്കുകയാണ് ഫേസിൽ നിന്ന് കണ്ണ് തിരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അതൊരു മെമ്മറി ഡ്രോയിങ് ആണ് നമ്മൾ മോഡലൊന്നും വെച്ച് വരയ്ക്കുന്നതല്ല അപ്പം അത് മോഡൽ വെച്ച് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ മോഡലിൻ്റെ ലൈറ്റും ഷെയ്ഡും ഒക്കെ നോക്കി വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പം നമ്മളൊരു ധാരണയിൽ അങ്ങ് വരയ്ക്കുകയെന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് വാരിയൊക്കെ ഇലസ്ട്രേഷൻ നോവലിനൊക്കെ ഇലസ്ട്രേഷൻ പണ്ട് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു രീതിയാണിത് ഡെപ്ത്ത് പോർഷൻ എപ്പോഴും ബേൺസീനെയും പ്രഷ്യം ബ്ലൂവും അത് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഫേസിനോട് യോജിക്കുന്ന കളർ ആക്കി വയ്ക്കാൻ പറ്റും പ്രഷ്യം ബ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ വെഡിങ് ഗ്രീന് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ബാഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ബ്ലൂ കളർ ബ്ലൂവും പ്രഷ്യൻ ബ്ലൂവും മജന്തായിയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് ആ ഫേസിൻ്റെ ആ സൈഡ് ലൈറ്റ് പോർഷൻ തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇടുകയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണും പുരിയൊക്കെ വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ബ്ലാക്കിനോട് എടുത്ത കളറാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമ്മൾ പ്രഷൻ ബ്ലൂ മജന്ത അല്ലെങ്കിൽ വെഡിങ് ഗ്രീൻ ബേൺസീന ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം അതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ബ്ലാക്കിനോട് എടുത്ത കളർ കിട്ടും
പല ഓരോരുത്തരുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ചാണ് കളർ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ രീതി ഒക്കെ വെച്ചാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് ചിലർക്ക് ചില വർണ്ണങ്ങളോട് കുറച്ച് കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണും നമ്മൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ കടയിൽ പോയി എടുക്കുന്ന പോലെ ചിലർക്ക് ബ്ലൂ കളറായിരിക്കും താല്പര്യം ചിലർക്ക് റെഡ് കളറായിരിക്കും ചിലർക്ക് ചില ഡാർക്ക് കളേഴ്സ് ആയിരിക്കും താല്പര്യം അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് പെയിൻറ്റിങ്ങിലും കളറുകൾ കൂട്ടുന്നത് മാറിയിരിക്കും നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കുറച്ച് പൂക്കളും രണ്ട് മൂന്ന് ഇലകളും ഒക്കെ വരച്ചു നമ്മൾ അത്യാവശ്യം മുടിയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒന്ന് ചെതറി കിടക്കുന്നതൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇപ്പം ഇതിനിവിടെ വൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഹൈലൈറ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ഒന്നും പോയിട്ടില്ല എങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഭംഗിയാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ വൈറ്റ് നമ്മൾ വാട്ടർ കളറിന് ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഇത് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കളറിങ്ങാണ് വാട്ടർ കളർ ഒപ്പൈക്ക് വരണമല്ല ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ ഈ വർക്ക് തീർന്നു നമ്മൾ ഇതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മോഡൽ നിർത്തി ഫിഗർ നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കി വാട്ടർ കളർ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഷെയ്ഡിൽ വരച്ച് പഠിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഒരുപാട് വരയ്ക്കണം ഒരുപാട് വരച്ചാൽ നമുക്ക് കയ്യിലും മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് കയ്യിലൂടെ പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എല്ലാവരും ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും താല്പര്യമുള്ളവർ ചിത്രകാഴ്ചയിലൊരു 
രണ്ട് മൂന്ന് വാട്ടർ കളർ പെയിൻറ്റിങ്ങിലും ചെയ്യാൻ സമയം കണ്ടെത്തണം അപ്പം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പിന്നീട് തോന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയും പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായി ബെല്ലൈക്ക